Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi racconto la vita di un personaggio storico che in pochi ricordano, ma che ci può far comprendere quale tipo di esistenze si vivessero nel XIX secolo, quando le malattie colpivano implacabili anche le famiglie più ricche, e le persone assistevano a un numero infinito di lutti durante la loro esistenza. Elena in Baviera, nata nel 1834 e conosciuta in famiglia come Nenè, era la sorella maggiore dell'imperatrice d'Austria, Elisabetta, che noi conosciamo con il nomignolo di Sissi, tre anni più giovane di lei. L'arciduchessa Sofia, madre del futuro imperatore Francesco Giuseppe, aveva scelto proprio Nenè come moglie per l'erede, ma lui si era tirato indietro e aveva scelto Sissi, forse già all'epoca più avvenente della sorella. La scelta di Franz Josef, come lo si chiamava in Austria, temo non sia stata delle più felici, anzi forse proprio catastrofica, ma lui questo quando decise che era Elisabetta che doveva diventare imperatrice, proprio, non lo poteva sapere. Nene scompare quindi dalla cultura popolare, dalla storia che sappiamo tutti noi, ma la sua vita andò avanti e a lungo. Che ne fu di lei dopo il rifiuto dell'imperatore? Scopriamolo insieme, dopo la sigla e... Basta, non ve lo dico neanche più, se vi iscrivete ci consentite di migliorare i nostri video e raggiungere sempre più persone. E ora, cominciamo! Dopo il rifiuto di Francesco Giuseppe, Elena ritorna in Baviera con la consapevolezza che le sue prospettive di fare un buon matrimonio si sono notevolmente assottigliate, perché avere nel suo curriculum un rifiuto da parte dell'imperatore d'Austria all'epoca non incoraggiava i possibili pretendenti. Nel 1856 ha ormai 22 anni per l'epoca da considerarsi quasi una zitellona attempata e come tale inizia a occuparsi sempre di più dei malati e dei poveri e a frequentare assiduamente le funzioni religiose. Queste attività, molto pie e apprezzate all'epoca, non l'aiutavano di certo a trovare un buon partito, ma sua madre, la duchessa Ludovica, era intimamente convinta che Nenè potesse diventare una buona moglie e una buona madre. E così Ludovica si mette alla ricerca di un buon partito, un uomo che sia in grado di rendere felice la figlia. La scelta cade su Massimiliano Antonio, principe ereditario di Turn un Taxis. La famiglia Turnum Taxis era immensamente ricca e di antica stirpe. Basta pensare che il casato Turnum Taxis, che in italiano si dice della torre e del tasso, è di origine lombarda e risale al 1146. I membri di questa famiglia appartenevano quindi al casato che era stato fra i fondatori della posta pubblica, perché nel 1512 fecero da corrieri per l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, tanto che quest'ultimo li ammise nella nobiltà diritto ereditario dell'impero. Ma furono corrieri anche per i Paesi Bassi, per la Spagna e altre nazioni. Insomma, una famiglia che in origine era di postini, ma nobilissimi. Dopo secoli di investimenti erano ormai ricchissimi e, come tutti i ricchi, erano sempre a caccia di matrimoni il più blu possibile. Per far incontrare Elena e Massimiliano Antonio, la duchessa Ludovica convince il marito Massimiliano Giuseppe in Baviera, affettuosamente chiamato il duca Max, a organizzare una battuta di caccia a Possenhofen, sapendo che i membri della famiglia Turn un Taxis gradiscono molto la caccia e spesso il marito era stato loro ospite per delle battute. Una volta rientrati dalla caccia, la duchessa avrebbe fatto presentare Nenè al rinfresco. Naturalmente, la duchessa Ludovica non aveva detto a suo marito che questa battuta di caccia aveva lo scopo di far incontrare Elena e Massimiliano Antonio, perché sapeva benissimo che il duca Max non amava questi intrighi. E in quel frangente accade esattamente ciò che la duchessa Ludovica ha escogitato. Al rientro dalla caccia viene servita una merenda bavarese e birra al loro ospite, e il giovane Massimiliano, alla vista di Elena, rimane letteralmente folgorato. Parlando dopo con altre persone, si era chiesto addirittura come avesse fatto Francesco Giuseppe a non scegliere una ragazza come lei. Una volta rientrato a casa, il principe Massimiliano chiede ai genitori il permesso di sposare la bella Elena, e naturalmente questi acconsentono, perché avere un figlio cognato dell'imperatore d'Austria era una prospettiva fantastica, un ascensore sociale quasi insperato. Ma c'erano due ostacoli a questa unione. Il primo era rappresentato dal re di Baviera, Massimiliano II, che non vedeva di buon occhio questa unione, perché la famiglia Turun Taxis, anche se molto ricca, non era dello stesso rango della famiglia Wittelsbach a cui apparteneva Elena. 
Elena era infatti un'altezza reale, beneficiare del trattamento di altezza quindi, mentre il principe Massimiliano Antonio non aveva questo privilegio. Il secondo problema era rappresentato da alcuni membri del casato Asburgo, quello del marito di Sissi, che anche loro non vedevano di buon occhio un'unione fra famiglie impari per la stessa motivazione del re di Baviera. A questo punto però interviene la madre Ludovica, che deve essere bella dinamica, e scrive alla figlia Elisabetta per chiederle di intercedere con suo marito Francesco Giuseppe, affinché convinca il re di Baviera a dare il benestare all'unione tra Elena e Massimiliano. L'intervento di Elisabetta su Francesco Giuseppe è decisivo e il re Massimiliano II acconsente le nozze. A Elena viene concesso, tra l'altro, di usare sia il titolo di principessa di Turun Taxis, sia quello di altezza reale duchessa in Baviera. A noi oggi, in un'Europa in cui la nobiltà è fortemente ridimensionata, possono sembrare dettagli da poco, ma all'epoca questi particolari facevano tutta la differenza del mondo. Le nozze vengono celebrate il 24 agosto del 1858 a Possenhofen e per l'occasione viene invitato il fiorfiore della società. L'unico neo è dato dall'assenza della sorella della sposa, l'imperatrice Elisabetta, ma la mancanza era dovuta al fatto che qualche giorno prima, il 21 agosto, aveva partorito Rodolfo, il tanto desiderato erede maschio, che però purtroppo, anni dopo, farà una brutta fine. I giovani sposi vanno ad abitare a Ratisbona, dove Elena viene accolta con grandissimo calore dalla popolazione. Il matrimonio tra Elena e Massimiliano, Antonio, è felice e benedetto dall'arrivo di quattro figli. Luisa Matilde nel 1859, Elisabetta Maria nel 1860, Massimiliano Maria nel 1862 e alla fine Alberto, che nasce nel 1867. E mi piacerebbe mettere tante testimonianze fotografiche, ma purtroppo non se ne trovano granché. La felicità della famiglia dura però pochissimo, sembra quasi che il destino si sia accanito contro di loro. Poche settimane dopo la nascita di Alberto, il principe Massimiliano Antonio non è in buona salute, appare gonfio e molto più vecchio della sua età, anche se viene costantemente seguito dai medici e si sottopone a un ciclo di cure termali a Karlsbad. Dopo una breve sofferenza, il principe Massimiliano Antonio muore a Ratisbona, il 26 giugno del 1867, aveva soltanto 35 anni. La causa della morte è oggi sconosciuta, anche se probabilmente si trattò di insufficienza renale. Per Elena è un duro colpo, e ancora una volta cerca conforto nella fede e nelle opere di carità. Finché è in vita fa celebrare ogni giorno una messa davanti alla tomba del marito, e dedica moltissime energie alle opere di carità. Naturalmente deve occuparsi anche dei suoi figli, ancora piccoli, e a tutto ciò si aggiunge la responsabilità degli affari di famiglia, visto che il suocero Massimiliano Carlo è ormai un signore anziano. Il 10 novembre del 1871 proprio Massimiliano Carlo muore ed Elena diventa capofamiglia fino alla maggiore età del primogenito, che allora aveva soltanto nove anni. La vita di Elena è però costellata di altre gioie cui si contrappongono spesso altri dolori. Nel 1877 la figlia Elisabetta si sposa con il principe Miguel di Braganza, a cui segue la nascita del primo nipote. La nascita del nipote è il preludio a uno dei lutti più gravi, perché Elisabetta, che era già stata male durante il primo parto, muore il 7 febbraio del 1881, poco dopo aver dato alla luce la terza figlia. La giovane aveva soltanto vent'anni all'epoca, e per Elena è un lutto insuperabile. Dopo la morte della figlia, Elena cerca ancora più rifugio e consolazione nella religione, ma purtroppo per lei i dolori non sono finiti. Il 24 giugno del 1883 Massimiliano Maria compie 21 anni e diventa capo della famiglia Tur Untaxis, ed Elena lascia finalmente gli affari di famiglia nelle sue mani. Questi aveva grandi progetti per Ratisbona che, però, non riesce a portare a termine. Già durante una precedente battuta di caccia, l'imperatore Francesco Giuseppe si era accorto che il nipote si stancava facilmente e aveva il fiato corto. Nel 1885, durante una battuta di caccia al gallo cedrone, Massimiliano Maria ha un malore, cui segue una febbre alta. I medici gli diagnosticano una polmonite, da cui sembra riprendersi per qualche tempo, ma è soltanto una ripresa effimera. Nonostante gli sforzi della madre e dello zio medico Carlo Teodoro, il 2 giugno del 1885 Massimiliano Maria muore a soli 23 anni. Serena è un colpo durissimo. 
tanto che dopo la morte del figlio non è più la stessa. Alcuni mettono in dubbio persino la sua salute mentale, un problema che condivide con molti altri Wittelsbach. Dopo la morte del figlio Elena riprende ancora una volta in mano gli affari di famiglia fino al compimento della maggiore età di Alberto, eh, erano, si differenziavano di cinque anni, e per superare il lutto diventa praticamente una fanatica religiosa, tanto che si fa costruire una cappella comunicante con le sue stanze private. Dopo aver sepolto due figli e il marito dopo essersi rifugiata nella religione ed essere stata afflitta dalla depressione, Elena muore il 16 giugno del 1890 a Ratisbona e al suo capezzale è presente la sola sorella, Elisabetta. Già da qualche tempo, a causa di un'infiammazione alla gola, non era più in grado di mangiare e avvertiva anche dei dolori addominali. Più il tempo passava, più Elena si indeboliva, tanto che alla fine la malattia la spense del tutto. Viene sepolta a Ratisbona nella cappella di famiglia e tutta la città partecipa alle esequie di quella che era considerata una benefattrice, una vera e propria benedizione per il popolo.